Francisco'dayım. Girişten gördüğünüz gibi. Yine bir Apple etkinliği için geldim. Tahmin edeceğiniz gibi yeni telefon lansmanı var. Sanıyorum iPad olacak. Bir de galiba saat olacak. Bir takım sürpriz ürünler de olabilir. Ne gibi derseniz bir gözlük söylentisi var. Xcode'un frameworklerinde bir augmented reality ile ilgili bir gözlük olduğu söyleniyor ama ben çıkacağını pek zannetmiyorum. Göreceğiz iPhone'la ilgili birçok söylenti var. Bir 3 kamera durumu olabilirmiş. Neyse uzatmayayım dediğim gibi bugün geldim. Aşırı yorgunum. Hiç uyumadım uçakta. Yarın olsun. Zaten hep beraber göreceğiz. Yarın bence devam ederiz. <gülüyor>
Huawei ve Samsung bunu çok pompalıyor. Çünkü diyor ki ben gece senden daha iyi çekiyorum. Şöyle daha iyi fotoğraf çekiyorum. Şöyle daha iyi video çekiyorum ki katılmıyorum. Video konusunda iPhone gerçekten çok daha öte. Ama fotoğraf konusunda evet birazcık daha gerideydi. Hep pazarlama stratejisini bunun üzerine kurdu. Apple ise tam aksi bir şekilde inovasyon ve ekosistem üzerine yoğunlaştı. Yani kendi yolunda, kendi tarzında ilerliyordu. Bununla ilgili Mesut'un, Mesut Çemin çok güzel bir videosu var. Şuraya bir yere işte linkini bırakıyorum. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel anlatmış. Şimdi e, bu daha önce de söyledim. Daha önce Apple etkinliğine gelmiştim ya bu Dünya Geliştiriciler Konferansı'na. Orada bu ekosistem olayını detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bu olay öyle kamera megapiksel olayı değil. Apple da bugün bize bunu çok güzel bir şekilde özetledi. Evet üçüncü kamerayı koydu ama bunu koyarken Deep Fusion diye bir, bir şey anlattı bize. Nedir bu Deep Fusion? Şimdi sen kamerayı eline alıyorsun. Beklen şuraya basıp bir fotoğraf çekiyorsun. Daha basmadan senin yerine sekiz tane fotoğraf çekiyor. Beklen şöyle bastığında da dokuzuncuyu çekiyor. Dokuzuncuyu ana fotoğraf olarak alıyor ve bakıyor bu fotoğrafa. Diyor ki burada çok fazla gram var. Gidiyor öndeki sekiz kareden en az gram nerede var? Burada var. Onu alıyor machine learning ile. Türkçesi nedir? Neyse bilmiyorum. Alıyor oradan az gramlı olanı fotoğrafa yayıyor. Burada gökyüzü patlamış. Buradan alıyor onu yerleştiriyor. Burada cilt tonları daha iyi. Hop onu yerleştiriyor. İşte detaylar bu karenin burasında daha iyi oradan alıyor onu yerleştiriyor. Yani aslında 8 tane kareyi referans kullanaraktan sana fotoğrafı oluşturuyor. Şimdi ben profesyonel moda fotoğrafçısıyım biliyorsunuz. Biz bir plan için yüzlerce fotoğraf çekiyoruz. Onun içerisinden en iyisini seçiyoruz. Ve yetmiyor. Mesela müşteri diyor ki ya burada kıyafet işte kadife kumaşın detayı iyi gözükmüyor. O bölgeyi sen ayrı seçiyorsun, keskinleştiriyoruz. Yani aslında bu Machine Learning ile iPhone'un yaptığını biz manuel olarak yapıyoruz. iPhone artık bunu bizim için otomatik olarak yapıyor. Bence bu çok devrimsel bir hareket. Ve konvansiyonel kamera markaları için de bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. İki sene sonra ne olacak çok merak ediyor. Şimdi oturup izleyelim bakalım bu savaş, bu çılgınlık iki sene içerisinde nasıl şekillenecek? Bence yine çok acayip bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ya yani zaten bu machine learning çılgınlığı çok hızlandı. Deep fake'lere bakıyorsun falan. İnsanların suratlarını değiştiriyorlar. Teknoloji gerçekten çok inanılmaz bir yere doğru gidiyor. Şimdi ben öyle detaylı bir ürün incelemesi yapmayacağım. Zaten gerek de yok. Çünkü Hakkı, Shift Delete ve Mesut Çevik süper videolar çektiler. Gördüm yani. Deli gibi çalıştılar. Şu 3 kamera olayına gireceğim. Şimdi bu 3 kamera dediğimiz nedir? Bir tane geniş açı, ultra geniş açı ve dar açı. Yani telefoto kameralar koymuşlar. Şimdi bu selfie tarafı, bunların hepsi bu sırada 4K. 4K çekiyor ve 60 frame per second çekebiliyor. Fotoğraf olayından çok bahsetmek istemiyorum. Aslında biraz videoya yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü orada enteresan, beni etkileyen bir olay oldu. Şimdi önce şeyden bahsedeyim. Selfie kamerası 4K 60 frame per second çekebiliyor ve bir tabir uydurmuşlar. Çok güldüm. Slowfi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani slow motion ve selfie birleştirmişler ve komik videolar çekmişler. Yarın öbür gün Instagram'da trend olacak. Kesin de çok göreceğiz. Şimdi video tarafına geri gelin. Filmic Pro diye bir tane yazılım var iPhone'da. Bu şunu yapıyor. 3 artı 1 yani 4 kamerayı size eş zamanlı olarak ekranda gösteriyor. Sanki böyle rejim masasında oturuyormuş gibi görüyorsunuz. Ve bunlardan iki tanesini seçiyorsunuz ve eş zamanlı olarak kayda girebiliyorsunuz. Mesela şöyle örnek vereyim. Bir röportaj yapıyorsunuz, kamerayı araya koydunuz, bir tane selfie kamerasını seçtim, bir tane de karşıda röportaj yaptığım kişi için diyelim geniş açı bir kamerayı seçtim ve kayda gir dedim. İkimiz eş zamanlı olarak kaydediyor ve sonra ben bunu kurguda bir ona bir buna bir ona bir buna şeklinde keserekten montajımı yapabiliyorum. Ben bunu anlatmayayım, izleyin. Now you can shoot with multiple cameras at the same time giving filmmakers even more options. And I love that because it's totally transformative. With two cameras rolling in Filmic Pro, I get twice as much coverage on the same take, reducing my number of takes and giving me more options in post. To facilitate that, we employ a compound overlay. 
representing the primary and secondary cameras. While both are being recorded simultaneously, I can focus in on my A cam to compose or back up to see my widest field of view. I'm always excited when I see evolution in filmmaking style and craft, and this multicam feature will give me new creative options for covering scenes, such as how I would approach the traditional shot reverse shot. That's right, Sean. We can even couple this incredible ultra wide camera with the front facing camera. This enables me to capture the organic and intimate interaction between two individuals in one unbroken take with a single unobtrusive device. So I can literally take the audience and slap them right in the middle of a conversation. It's not only incredible for narrative storytelling, it will be wonderful for documentaries and journalism as well. The ability to record multiple videos, this amazing sustained performance, and this incredible ultra-wide lens, it's all in one device, it's gonna change this industry. The all-new Filmic Pro will be available later this year, only in the App Store. Thank you. Bu haber çeken ve vlog çekenler için sırt çantanızı hafifletmeniz için bence büyük bir sebep. Apple Watch 5'te çok majör değişiklikler yok. İki tane güzel özellik var beni mutlu eden. Biri Always On yani sürekli açık kalma gibi bir özelliği var. Bu da sanmayın o kadar basit bir şey değil çünkü pil tüketimi açısından ve ısınma açısından aslında çok problem teşkil eden bir şey ama çözmüşler onu. Diğer önemli bir özellik ise Pusula eklemişler. Şimdi diyeceksiniz ki pusula ne işinize yarıyor ki? Doğa sporlarıyla uğraşıp doğada falan vakit geçirdiğiniz zaman yönünüzü bulurken GPS'in şöyle bir çalışma mantığı var. Hareket ediyor olmanız lazım. İki nokta arasında nereye gittiğinizi biliyor. Ona göre yönünüzü tespit ediyor. Ama bazen GPS bulamadığımız arazilerde oluyoruz. O zaman tabii pusulanın çok önemi oluyor. Bu benim için çok önemliydi. Ya gerçekten değiştirme nedenim. IP'de gelirsek de şunu söyle yapın. Şu an piyasada satılan PC dizüstü bilgisayarlardan iki kat daha hızlı. Yani en hızlısından iki kat daha hızlı. Ee, zaten Haziran'da duyurdu. iOS işletim sistemini kullanmıyor artık. I iPad OS diye kendine özgü bir işletim sistemi var. Bu neyi sağlıyor? Artık geliştiriciler Mac için yazdıkları app'leri iPad'de çalıştırabilecekler ya da iPad için yazdıkları yazılımları Mac'te çalıştırabilecekler. Tabi yazılımcıların yeni yazılımlarını bu şekilde yazıyor olması lazım. Zaten hepimiz Photoshop'u bekliyoruz iPad'de. Full sürüm bir Photoshop gelecek iPad'e. O zaman tabi benim hayatım inanılmaz bir şekilde değişecek. Apple TV Plus'ı duyurdu. Apple TV Plus nedir? Sandığınız aslında cihazdan bahsetmiyor. Kendi yapımları var. Yani aslında Netflix gibi bir platform. Çok kaliteli yapımlar olacağı benziyor. Fragmanlardan izlediğimiz kadarıyla ve bunu 4 dolar 4.99'a verecek. Türkiye'de olacak mı bilmiyorum. 100 tane ülkede olacağını söylediler. İnşallah biz de oluruz o ülkelerin içerisinde. Fiyatı oldukça ucuz. Netflix'ten daha ucuz. Kabaca bunları gördük etkinlikte. Daha detaylı merak edenler için aşağı linki koyuyorum. Bütün etkinliğin videosu var. Benden bu kadar. Ha bu sırada Hakkı'yla ve Mesut'la tanıştım. İkisi de süper insanlar. Kanallarını takip edin. Ben kimim ki 3700 takipçimle onları takip edin diyorum ama gerçekten güzel kanalları var. Ve bu iş sanıldığının aksine gerçekten çok zor bir iş. Burada nasıl çalıştıklarını gördüm ve bir kere daha saygı duydum. Yani öyle YouTuber falan deyip basite almayın. Gerçekten Can Uraş burada çalıştılar. Benden bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.